，我又加了个新功能，这次定能赢折颜上神的九黎狐。看好了。我把塔尖的机关重新排列了一下，你再试试。哦。嚯！多谢帝君相救。味道这么香，我做了一尾糖醋鱼，一起去试试吧。你做的糖醋鱼，哼，你的手艺我又不是不知道。况且你又不在膳房。哎，我有办法让他主动现身。哦，嗯。好像好像，嗯。色香味俱全，你这厨艺有长进呢。这味道。不错。
。嗯，程玉元君要是有幸能吃到帝君这糖醋鱼，定能早日康复。程玉元君怎么了？啊，今日他身体不适，呃，本来只是有些头疼，但这几日病情又加重了，连下床都站不稳，还时常昏睡。我本欲请青丘的地基凤九前去陪他，但四处找不到这丫头。程玉怎么会病得那么重啊？时候也不早了，我呢还得去给程玉送药，不知道他今日怎么样。走了。啊啊！连三殿下，你先把话说清楚再走啊！程玉到底怎么样了？帝君，折颜上神来访，请。折颜上神，请。哼，贤兄好生惬意。哇，这亭子风雅妙趣。哎，这瑞兽香炉精巧卓绝，手艺想必是出自于那……折颜上神，折颜上神，你快说呀！啊啊啊、不瞒贤兄，余帝为桩小事而来。不知是何事、啊。这小猴子，昨日趁余帝午休的时候，将余帝带给他娘亲的一块绣帕，偷出去玩耍之后，摇头晃脑的回来，一问才晓得，帕子丢了。听说，是被贤兄拾去了。嗯。若是一块寻常帕子，倒也没啥，但这帕子是由他姥姥青丘狐后所织。具有特殊的意义，所以余帝前来向贤兄取一取这方帕子。折颜边瞎话的功力果然深厚，真不愧是一口辣猴的老将。这下帝君不得不把我放出来了。阿离悟性真高，竟然求了仙阁最高佑护等的折颜上神来救我，真的是小瞧了他对我这个姐姐的情谊啊。哦。昨日在第九天，拾到的正是这一方，不知这是不是上身的？不是这个。莫非不是这一方帕子？若不是，你可去元吉宫问问，兴许是连宋拾了去。呃。哎，一块帕子嘛，还怕贤兄诓我强占吗？贤兄自是不会做那有失仙格的事情。这帕子，字是真的。既然如此，那余帝要把这块帕子交给白浅的丫头，告辞了。慢走。来，走。不是这个。哎，帝君不会骗我们的啊！乖，走了，走了，走了。哎，走了走了，乖，来来来来来，哎，告辞了啊。你为什么败了？没有将凤九姐姐救出来，你没有尽全力。从今天开始，我不认你了。切，不认就不认，他又不是将你小舅舅劫走了，我为何要同他撕破脸啊？你呀，不用担心，年前我推演过凤九的命数。命盘里看着他是个有福相的，我们且看他自生自灭吧，说不准又是另一番造化呢。你也像私密新君那样会推演命盘？当然，但这等事我已经几万年没做了，准不准还得另说。那你给我推演推演，我看准不准。嘿，小阿狸。你最近是不是陷入情网了？啊？情网是什么？情网啊，就是。
，刚才不是不认我吗？哎呀，此一时彼一时，快说快说！不说不说！哎呀，快说！<笑>打算装到几时啊？原来变做帕子是你的兴趣。帝君，你这推论可不可笑？幸好我沉稳，断不会中计。那正好，本君正缺一方试剑的罗帕，今后就麻烦你了。嗯，试剑。开始位列上古十大神兵，以萧玄铁一如腐泥之名而威震四海的神剑苍河。啊，这可如何是好？我本身打的是个长久算盘，我想着，只要同帝君较量较量耐性，总有一日他厌烦了我就会放我出去。此种方法，是最温和、最稳妥，也是最不伤我脸面的。哪晓得帝君要拿我来试剑？帝君一向说到做到，更何况答应了魔君燕池屋的战帖。看来明日怕是要让苍河大开一场杀劫。啊，不行！今晚我一定要逃出去。嗯、也不知道程玉他病得怎么样了。我为了程玉也要快点出去。风九啊风九，你怎可如此盯着人家的脸看？也不知道害羞。觉当时在学熟就没有好好学，不行，我要再多试几遍先把你埋在这里，到时候我跟帝君在一起了，不管在哪里都一样。嗯、这颗珍贵的寒食草，根茎是忘忧的良药，花朵又是顶级的良材佐料。还是司命转成带给我的。当日伤怀的，竟忘了将这宝贝带回去，想起就十分的肉痛。如今亡羊补牢，也不算晚了。嗯、原来从狐狸眼中看到的原子，和人眼中看到的原子是有些差别的。
，那时的原则和此时又有些差别。以前在太成功的时候，那些不开心的事情比开心的事情要多。但是此情此景，想的都是好事。既然都是好事，那就不必再介怀了吧。到时候等我能说话了，我要将东华诓到千秋去。那个时候我就要对帝君说：什么时候我带你去我们千秋看星星啊？被抱怨到自己施的术法上头还如此的无知无觉，普天之下也就输你了。难怪白衣上神日日都在寻思着，如何给你找个厉害的郎君老子跟姬恒，害得他流落凡间，受尽委屈。而今他伤心过度，与老子不辞而别，都是因为你。呀！老子今天要和你好好算算账。老子不信你不来。是在哪儿啊？我为何在这儿啊？不对啊，我昨夜明明已经逃了出来，怎么现在我又出现在这儿啊？难不成后来又被抓了回去？可是我没有这方面的记忆啊！该不会是……我睡着了。所以后来的一切皆是我在发梦。原来我在梦中都在思索着该如何逃出去，而且还梦得那么详细。嗯，今晚我就按照梦里的再实施一次就好了。嗯，这样
这梦是真的该多好，也替我省了不少事儿。好你个冰块脸，磨磨蹭蹭，累得老子在此候你多日。赶快亮出兵器，跟老子速战速决。老子今天不把你打得满地找牙，一雪前耻。老子的名字倒过来写。这就是魔族七军之一的燕池雾，号称是魔族中的莽夫粗人。难道魔族的粗人都是细皮嫩肉的小白脸吗？请，请你个奶奶！少说废话，赶快同老子痛快的打一场。看到没？这是老子新近研究的眼魔阵法，乃是炼化了七千凡界生灵而成。虽说都是恶灵，但也费了老子不少心血。你若是敢伤他们一分，就是永绝了他们六道元气，改邪归正的后路。你们神族自诩良善之辈，老子倒要看看，你怎么破老子的眼魔阵法！炼化这七千恶灵，虽说为了天道注定要受惩罚，那也应该是老天批出的天雷责罚。你们当神仙的，不是该竭尽所能渡他们一渡吗？今日你的剑沾上他们的血，只会背负上弑杀的恶名。你下手倒是干净利落，难道不怕有一天，老天爷责罚你弑杀之罪？弑杀之罪。本军十来万年未理战士，你便忘了，从前本军执掌六界生死，是怎样的风格？你。
你这个烟池物，要不是你找帝君打架，我怎么会被吹到这个鬼地方？啊，纵然帝君如此耍弄弄，可他也很有义气的将天罡罩让给我，护我平安。嗯，那之前种种我就不计较了。可我这些周密的心思，帝君他如何知晓呢？帝君他前一刻还有些急急的唤我小白，怎么后一刻我坠崖时连个人影都没瞧着？小白，哼，帝君唤我小白，好喜欢这样的叫法。设身处地的想一想哈、啊，如果我是帝君，我拿天罡罩保护了别人，这个人非但不帮我挡刀，还眼瞅着被我的仇人拉住，手牵手一起滚下去。我岂止不相迎就那么简单，还要补两刀出气，补两刀出气。嗯。